Dr. Nelson tutakulike afya ya mapenzi mwanza na kuletea mada inayosema mfanye ajisikie anapendwa kweli kweli mfanye ajisikie anapendwa kweli kweli msaza anakuletea mada hii baada ya kutana na message mbalimbali mbali za watu ambao wanalia baada ya kuonesha kipindi kwenye Radio Free Africa siku ya Jumatatu na nimekutana kesi hizi zikitoka kwa wanaume na wanawake zimekuwa nyingi sana kiasi ambacho mimi nipelekea kuona kwamba ni muhimu nilete mada hii siku hii ya leo ni kwamba ni muhimu sana mpenzi wako aweze kuwa anajisikia anapendwa kweli kweli na wewe mpenzi wako anapobadilika aanzi ghafla anaanza pole pole kutokana na vitu ambavyo anaviona kwako na mara nyingi hajakuambia kwamba anavitaji au anavitarajia kutoka kwako lakini havipati ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba pesa sio kila kitu uzuri wa sura wa maumbile sio kila kitu japo la msingi ni jinsi gani mtu nafsi yake ina shiba mapenzi yanayotoka kwako na anaweza kuamini kabisa kwamba unampenda mtu mmoja akasemaje akasema inaumiza sana kuona mtu ambaye unaamini kwamba anakupenda unampigia simu anakuambia niko bize unamhitaji anakuambia sina muda wa kuonana na wewe hali kama hiyo inakatisha mtu tamaa na inapojirudia mara mbili mara tatu mtu anafikisha conclusion kwamba mtu anipendi sasa anaweza sikuambia yote aliyo mwa ndani ya moyo wake ilo lazima ulizingatie kwamba usitarajie kwamba utaambiwa kila kitu ndio maana wasuelo akasema kwamba iongeze sasa jambo la msingi sana ufahamu kwamba wanadamu ana moyo ambao una gap una nafasi ambayo inapaswa ijazwe na mapenzi na watu wanajisikia kupendwa kwa njia mbali mbali mwingine anajisikia kupendwa akipewa pesa mwingine anajisikia pe, anajisikia pesa wakitiana tiana sana anapendwa lakini cha msingi ni kwamba mtu hawezi akatosheka na pesa peke yake mtu hawezi akatosheka na tendo la ndoa peke yake kama vile gari haliwezi likatembea kama lina magurudumu mapya peke yake kama injini ni bovu injini inaweza kuwa nzima magurudumu anaweza kuwa mazima, mazima lakini kama hakuna brake hakuna mafuta haliwezi likatembea kama hamna taa usiku haiwezi katembea unaweza kuona kwa hiyo usitegemee kitu kimoja kimfanye mtu ajisikie anapendwa kama vile gari sio kitu kimoja sio magurudumu wala sio sukari sio injini peke yake kwa hiyo jamaa msingi ufahamu kwamba iliweza kufanya mpenzi wako ajisikie anapendwa kuna vitu mbali mbali sio kimoja au viwili ambao vitamfanya kule ajisikie na kuamini kwamba anapendwa dada mmoja akasema kwamba if you always show by action and you never tell me it stop being meaningful a mix of both will be fine unasema hivi pale ambapo utaonyesha matendo peke yake ya kuonyesha unanipenda unapatia pesa unanitia vizuri na nina 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 nini lakini ulitamkii kwamba unanipenda mara kwa mara haitoshi ndada anazungumza unaweza kuona nitia vizuri sana unanipa pesa nyingi sana lakini hujanitamkia mara kwa mara kama unanipenda unaweza kuona jinsi gani watu wako ndani ya ndoa miaka kumi lakini wameacha kutamkiana kwamba nakupenda mke wangu nakupenda mume wangu oh najivunia kuwa na wewe mke wangu na mapaja mazuri kumsifia sifia hivyo vitu havipo lakini ni vitu ambavyo vinaweza kumsaidia na kumfanya mtu ajisikie anapendwa na akaamini kwamba anapendwa hasa shida iliyopo wanaume wengi wanafikiria kumnulia mwanamke bagari kupatia kila kitu akwenda shule ya shule ya bimbaya huko ni kujisa mapenzi si kweli na wanawake wanafikiria kumpanulia mwanamke miguu anapokuwa hana chupi inatosha unaona unaona unaweza kuona jinsi gani inakuwa ngumu sana kwa hiyo jamaa msingi ufahamu kwamba unawajibika kufanya vitu vingi kumsaidia mpenzi wako ajisikie anapendwa katika utafiti wa mwana hii nimekutana na kitu ambacho alikuwa anakifanya kwa ex girlfriend wangu wa zamani kabla sijao wazawa. Wazawa nilikuwa nakifanya ambacho dada mmoja kwenye tafiti hii akatinisha kwamba na hii anafanya kumuona mume wake anafanya hivyo. Yaani mimi nikiwa naendesha gari, mke wangu amekaa hapa au mpenzi wangu amekaa hapa, tanza kutengenea tekenya mapaja yake. Ni kidogo. 
lakini kina nguvu sasa baada ya kufanyia hivyo labda fulani na hivi hivi na akaanza akasema nisije tu nisije kwa nakufanya kama ukiwa kama vile wewe ni taxi driver kwa naye kwanza kuitikia tikeja lakini naendesha gari this was very good ni simple thing lakini ni priceless yani huwezi kagaribikia kwa pesa ni kitu kidogo lakini huwezi kukinunua kwa hela priceless kwa sababu wazungu kuna jambo la msingi fahamu kwa kuna mambo madogo madogo anapaswa ya kwa mfano mpenzi wako amekupigia simu Umekuta misko. Unampigia. Sawa? Unampigia simu. Umekuta misko. Unampigia simu. La kwanza inapaswa uombe samahani, samahani nilishindwa kupokea simu yako kwa sababu ya A and B and C. Unaona unaonyesha kwamba unajali. Lingine, umekuta misko ya mpenzi wako. Sawa? Baadaye anakupigia masaa mawili yamepita. Sawa? Unapokea ili pasa uanze kuanza kuanza kuona kuanza unaanza na samahani nisikuwezi kupokea simu yako kwa sababu ya N usisubiri kuulizwa kwa nini ulikuwa unapokea simu yangu unaweza kuona jinsi gani unaonyesha unajali it's a very powerful thing hagi nimeandaa video clips ya jinsi ya kumhagi mwanamke jinsi ya kumhagi mwanaume hiyo clips kwa sababu hiyo ipo lakini mume wako ametoka kazini unampumbatia umemwambia nimekumisi mke wako unarudi nyumbani unatoka ndani ya gari au unaingia mlangoni umepokea mizigo umemkumbatia baby ndivyo ndivyo lakini vina thamani ambayo uwezo kaipima kwa kutumia pesa umemsifia <laughs> mtu mmoja akasemaje dada mmoja akasemaje sasa so, sioni sioni sababu ya kupendeza ya kuvaa vizuri wakati mume wangu anisifii unaweza kuona ni kitu kidogo kama sio ni sababu mimi navaa vizuri ili mume wangu anione ni mpenzi lakini anisifia tu nivae vipi mume wangu anisifii sio ni sababu ya kuipendeza tena sasa kuna jinsi gani unamkatisha mtu anayekupenda unakotisha tamaa bila kujua apika kichakula kizuri kwa hamna sifa mume wako kavaa vizuri kapendeza mke wangu anapenda sana kunisifia ni kweli imetoka vizuri anisifia ni vivi vidogo lakini vinaongezea utamu wa kupendana kufano mtu mko mji mmoja ni mchumba sijui nani ile sawa ha, mtu anapita masaa matano hamjapigiana simu je yeah, angekuwa mko mkoa mwingine tofauti ingekuwaje wewe mtu anapita masaa matano hajakutafuta kweli unampenda atajisikia kama anampenda kwa hiyo kwa msingi mwingine pole pole jinsi gani unaweza kufanya mpenzi wako ajisikie ni wa thamani kwako na hata kwa watu wengine jitahidi kuwa mkweli <laughs> Sawa, so, jitahidi kuwa mkweli mara zote. Unapodanganya, unatengeneza wingu la kukosa imani kwamba unampenda. Kwa hiyo unadanganya. Una mangapi ambayo si ya gunduru kama umenidanganya? Umegundua ile moja, na sana yako saba ambayo si ajui. Kwa hiyo unazama mazingira ya wazi, ya wasiwasi katika mwanzio. Ndio maana nasisitiza sana ma, ma, mazingira ya kutengeneza mazingira ya wazi na ukweli katika watu wanaopenda. Hilo jambo la msingi sana. Lingine ambalo nataka kuzungumza ni kwamba uh, katika uhusiano uliomo lazima ujifunze kwamba mpenzi wako lile analokuambia analisema kwamba ni la muhimu analipendelea likae kichwani mwako sawa so, likae kichwani mwako you see <laughs> mtu mmoja anasema anasemaje anasema i keep all the things my boyfriend says or he likes anasema ana keep records anaweka anaandika vitu ambavyo mpenzi wake anavipendelea mwingine akasema hapo kwamba my husband has a mental file of things that are important to me anasema mume wangu kwenye akili yake kama vile ana file la vitu ambavyo anavipendelea kufanyiwa na mume anasema kama vile kwenye akili yake kuna anakumbuka haraka sana imetokea katika maisha yangu mara nyingi sana mke wangu kwa kitu anakitamani anashangani nimekuja nacho anashangani imetokea mara nyingi sana anakuwa na hamu ya kitu fulani anashangaa nimemletea anashangaa yani mara nyingi sana muulize mke wangu kama unamfahamu atakwambia anashangaa kuna kitu alikuwa anakitamani anashangaa nimekileta alikuwa anakiwaza anashangaa nimekileta inaleta connection nzuri sana kimaoshe kimapenzi kwa hiyo katika akili yako weka yale mambo ambayo unaona kwamba ni ya muhimu kwa mwanzio uyafanye kwa bibi usisubiri kujisikia hisia zinapotea usimwona kwa ujisikie kununua epo kama mpenzi wako anapenda epo au chocolate ndio ununue weka faili lake la mambo ambayo unafahamu mke wako anapenda mama ambayo mume wako anapenda weka faili lake hapa usifanye vitu vya kubahatisha lingine ambalo ni msingi 
ambayo kwanza nafanya kwa jiko sitije jitahidi kuwa mtu wa kutabirika jitahidi kuwa mtu wa kutabirika kwamba umesema narudi saa tano inakuwa saa tano umesema nitakupigia ngine maliza hii kazi piga sio unasema nitakupigia alafu upigi unaonyesha jinsi gani hujali huyu mtu kama umekuwa na mambo fulani unayafanya siku zote endelea kuyafanya usika kama kama umezoea kumlamba mke wako uchi usiache endelea kumlamba uchi wake kama umezoea kumnyonya mume wako uchi wake mnaendelea kumnyonya sio unanyonya alafu unaacha na uwe mtu wa kutabirika awe mtu wazi anajua kwamba mke wangu anafanya hivi mume wangu lazima alifanye kitu kama hichi uwe mtu wa kutabirika ni jambo la msingi linaleta mshikamano na kuimarisha uhusiano wao kwa kiwango kikubwa sana kasa usisubiri kuambiwa ili kumthibitia mwanzio unampenda usisubiri kuombwa au kuambiwa hiyo inaita mapenzi tororoli tororoli haliwezi likasogea mpaka limesukumwa wewe mwanaume unajua mke wako anahitaji kwenda saluni mpela mwanaume na hii hela ukiwira ukiamba kwenda saluni hela yako yeka nayo unajua hana kazi hana vocha sawa mtumie hela usalio basi na uwai fanya vitu bila kusubiri kuambiwa wewe mwanamke Usisubiri kuambiwa ni nyonye. <laughs> Itoe muhanga. Unajua ile dudu linapenda kunyonywa. Sali nyonye tu. Ni wajibu wako. Kwa hiyo ndio unampa mwenzio nafasi ya yeye kuona jinsi gani unamthamini na anajisikia deni ili na yeye akufanyie mambo kama hayo hayo. Sasa <laughs> kingine ambacho watu wengi wanakiacha ambacho kinaweza kusababisha mpenzi wako ajisikie kupendwa ni uchangamfu ulionao. Jinsi gani unapoongea na mpenzi wako? Mwangalie mtu anayechepuka au mpenzi wake mpya. Hata kwenye simu oh baby uchangamfu sauti inaonyesha kwamba mtu anafurahia kuongea na huyu mtu. Ilo jambo la msingi ambalo watu wengi wanalipotezea. So, sikiza kaka mmoja akasemaje. Asema hivi, my wife approaches all her interaction with me with enthusiasm. Everything she does is filled with enthusiasm. Asema mke wangu kila kitu tunachokifanya kinafanywa kwa uchangamfu mkubwa. Sawa, kinafanywa kwa uchangamfu mkubwa watu wengi wananikandia wewe unapenda kuchekacheka nini unachekacheka na ndivyo ndivyo kwa sawa. Wewe nikandia tu. Oh unachekacheka acha kuchekacheka. Ah ah ndivyo nimejaa furaha. Lazima nicheke. Sasa nataka nilie ili wewe ucheke. Hmm? Nataka mimi nilie ili wewe ucheke. <laughs> Tacheka kwa sababu moyo wangu umejaa furaha kama ina kuboa ondoka i don't care <laughs> wengine wataniangalia kwa hiyo ni msingi onyesha uchangamfu wako kwa kweli huyu mtu ndio ni, ni mmoja kati ya mtu ambaye anachangia kwenye furaha yako na maisha yako yote hilo ni jambo sana jambo la msingi sana kuniangalia <laughs> katika tendo la ndoa wa vile vile jitahidi kuwa mbunifu sawa dada nani kaka mmoja akasemaje when she surprises me with sexual favors kama when she surprises me with sexual favors anamaanisha nini asema hivi pale anaponipa surprise akifanyia kitu ambacho sikutarajia kunyonywa kulamba mapumbu mapumbu yale yanaita pompaya usaki asele pompaya yafanya mapenzi ya mwanamume anamchezea mwanamke anachezea anapochezea mapumbu ya mwanamume korodani inokutamo hali ya juu sana pompaya jamaa mkutane mta mtaani leo mwanzo hoteli pale karabia mzee wa pompaya vipi mambo ameangalia video yangu ndozungusia yani jinsi gani amefurahia mwanamke kuchezea korodani zake kitaalam amepata raha ya kiasi cha ngozi ya juu nikutana naye mwanzo hoteli hapo anambia msema pompaya unjapo <laughs> ah nimecheka sana yani mko natembele kwa anacheka katika kwa at least amepata message njomo la msiko hiyo huwa na vitu kwenye tendo la ndoa vile huwa na surprises hapo na pale sio kila cha mwaka jana ndio hicho hicho cha leo inaboa onyesha jinsi gani unamjali mpenzi wako kama ni mbali mbali ili ashibe mapenzi yako na kuona ah oh, hivi ichepuke nipate mimi zaidi ya hiki. Hivi kweli kuna zaidi ya hiki kichepuka? Ni jambo la msingi. Inawezekana kabisa. Inawezekana kabisa wako wanaume ambao wameweza kufikia hatua kama hiyo. Mimi ni mmoja wapo. Tazamaji kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, naomba ujisajili kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe kamaandishi mweupe bofu hapo utapata maelekezo uko njia simu utajulishwa na pokoni mweka video mpya inayokucha lingine ambalo nitakwambia hivi hizo video za jinsi ya kufanya mapenzi na mwanaume na una mwanamke zipo kwa gharama ya shilingi kumi na kutumia kwa njia ya Gmail kama una WhatsApp usiseme sina Gmail unayo nipigie simu kwa namba hii itakuelewesha Gmail ikoje kwenye simu yako ya WhatsApp namba ni hii ifuatayo ya simu 0754 
sifuri tatu tisa 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 nne sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne mtaiandika hapo chini kwa faida yako na Mungu akubariki hii ni kliniki ya afya ya mapenzi